முயற்சின்னு சார் பேசும்போது சொன்னார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்னும் விளக்கமாக சொல்லுகின்றேன் தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் என்ற வள்ளுவனின் வாசகம் மனித முயற்சிக்கு வள்ளுவன் தந்த மகா சாசனம் தமிழிலே முயற்சிகள் தவறலாம் முயற்சி செய்ய தவறலாமா என்னுடைய முயற்சிகள் என்னை பலமுறை கைவிட்டது உண்டு நான் என்னுடைய முயற்சியை ஒரு முறை கூட கைவிட்டதில்லை அவர் குறிப்பிட்டார் அல்லவா நான் சொல்வது உண்டு என்று முயற்சி என்பது முடிந்தவரை செய்வதற்கு பெயர் முயற்சி அல்ல முடியும் வரை செய்வதே முயற்சி நீ எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தை முடிக்கும் வரை செய்வதற்கு பெயர் தான் முயற்சி என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தார் இருட்டு மனிதர்கள் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் வெளியிலே உலகம் வெளிச்சமாகத்தான் இருக்கிறது இங்கு யாரும் கண்ணீர் விட்டு கதற வேண்டிய அவசியம் இல்லை போராட துணிந்த அத்துணை பேருக்கும் வெற்றி கதவுகள் திறந்தே இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணருங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லித்தாருங்கள் ஒருவன் கடலிலே குதித்து முத்தெடுக்காமல் வெளியிலே வந்தால் கடலிலே முத்து இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல நம்முடைய முயற்சியிலே குறைவு என்றுதானே அர்த்தம் மராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தை போன்றது நம்முடைய வாழ்க்கை நண்பர்களே ஆரம்ப புள்ளியில் தான் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நிறைவு புள்ளி காலியாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் நேரமும் தூரமும் அதிகமாக அதிகமாக தொடக்கத்தில் காட்டுகின்ற உற்சாகத்தை தொடர்ந்து காட்டுபவர்கள் மட்டுமே பந்தய மைதானத்திலே பரிசினை பெற முடியும் தொடக்கத்தில் காட்டுகின்ற உற்சாகத்தை தொடர்ந்து காட்டாதவர்கள் பந்தய மைதானத்தில் இருந்து பாதியிலேயே கலந்து போக முடியும் ஒரு புராணத்தில் உள்ள ஒரு சம்பவத்தை இந்த முயற்சி என்றால் எப்படி என்று நாம் தமிழர்களாகிய நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக நான் இதனை கூறுகின்றேன் பரமசிவன் சங்க எடுத்து ஊதுனா வருண பகவானுடைய காதில் சங்கு சத்தம் பட்டா மலை பொழியும் இது ஒரு ஐதீகம் ஒரு முனிவர் பரமசிவன்ட இருந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய தவம் இருந்து ஒரு வரத்தை வாங்கிறார் என்ன வரம் வேணும்னு பரமசிவன் கேட்கிறார் நான் கேட்கும் போது கொடுன்ட்டார் முனிவர் முயற்சி என்றால் என்ன என்பதற்காக இதனை பதிவு செய்கின்றேன் இந்த வரம் அவர் பெற்றவர் என்பதனால் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் அவர் காலை கழுவும் மூணு வேலை சோறு போடுவோம் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றார் நம்மளுடைய தமிழர்கள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா தன்மானம் மிக்கவர்கள் என்ற காரணத்தினால் இவனை ஏண்ட போய் பார்க்கணும் எல்லாம் விவசாயம் நிலம் இருக்கு நம்மகிட்ட கலப்பு இருக்கு நம்மகிட்ட உடலில் சக்தி இருக்குது ஒரு பேரும் போய் பார்க்காதான் யாரும் போய் பார்க்கல மூணு நாள் இருந்தார் முனிவர் யார் வந்து பார்க்கலன்னா ரொம்ப கோபம் ஆகிட்டார் வரம் பெற்றவர் அல்லவா பரமசிவன்ட்ட கேட்குறாரு நான் கேட்ட வரத்தை இப்போ கொடுங்கிறார் என்ன வரம் வேணும்னு கேட்குறாரு கொடுத்து தானே ஆக வேண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு மழையே பெய்யக்கூடாது பரமசிவன் சங்க ஊதுனா தானே வர்ண பகவான் காதில் சங்கு சத்தம் பட்டால் மழை பெய்யின்னு சொன்னேன் சங்கு எடுத்து வரமா வச்சுட்டார் ஒருத்தனா உலக போனவெல்லாம் நின்றுட்டான் மழையில் உழுது என்ன பிரயோஜனம் ஒருத்த மட்டும் விடாமல் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடாமல் தினமும் போய் உழுதுகிட்டு இருக்கான் நாரதர் மேலே இருந்து பார்க்குறார் நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும் அல்லவா கீழே வர்றார் ஏண்டா நீ என்ன முட்டாளா மழையே இல்லை எல்லாரும் உழல நீ மட்டும் ஏண்டா உழுதுகிட்டு இருக்க அவன் சொன்னான் நான் என்னுடைய முயற்சியை கைவிட மாட்டேன் செஞ்ச தொழிலை விட்டவனும் கேட்டான் செய்யாத தொழிலை செஞ்சவனும் கேட்டான்டா இதை விட்டா எனக்கு உழவு தொழில் மறந்து போயிடும் உன் வேலையை பாருன்ட்டான் நேர பரமசிவன்ட்டு போனார் நாரதர் என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு மழை இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களா நார் ஆமாண்ணார் ஏன்னார் அந்த முனிவர் அப்படி ஒரு வரத்தை கேட்டான் வேற வழி இல்லை நான் கொடுத்துட்டேன் அங்கே பாரு ஒருத்தன் உழுதுகிட்டு இருக்கான்னர் பரமசிவன் கீழே பார்த்தார் ஒருத்தன் மட்டும் உழுதுகிட்டு இருக்கான் அவர் நாரதர்கிட்ட கேட்டார் ஏண்டா வேணா முட்டா பேல மழையே இல்லை ஏண்டா உழுவுறான் உடனே நாரதர் சொன்னார் அவன் முட்டாளான் நம்ம முட்டாளான்னு தெரியல ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னாரு அவன்கிட்ட போய் நான் கேட்டேன் முயற்சியை கைவிட்டா செஞ்ச தொழிலை விட்டா அவன் கெட்டுருவான்னு சொல்கிறான் அதனால் உழுவுறான் மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காகன்ட்டு போயிட்டார் பரமசிவன் ஒரு நிமிஷம் யோசித்தார் ஏண்டா நம்ம தொழில் சங்க ஊதுறதாச்சு நம்ம சங்கே ஊதலையே ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டுமே இது ஊதுமா ஊதாத அந்த சங்க ஊதி பார்ப்போன்னு பூன்னு எடுத்து ஊதுனாரு வர்ண பகவான் மலையை பொழிஞ்சிட்டான் தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலிதான் கடல் அலைகளை பாருங்கள் சூரியனை பாருங்கள் கதிரவனிடம் கதிரவனிடம் இருந்து கடமை தவறாமை அலைகளிடமிருந்து விடாமுயற்சியும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எக்காரணம் கொண்டும் நண்பர்களே முயற்சியை கைவிடாதீர்கள் உழைப்பின் சுரமே கடின உழைப்பின் மூலம் சிறு வயதிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையை கடினமாக்கிக் கொண்டால் 
முதிர் வயதிலே உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும் சிறு வயதிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எளிமையாக்கிக் கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சிரமமின்றி செய்து கொண்டால் வாழ்க்கை முழுவதும் கஷ்டப்பட வேண்டும் இளமையிலேயே மலர்படுக்கையிலே படுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் முதுமையிலே முள்படுக்கையிலே தான் படுத்திருக்கின்றார்கள் இளமைக்கு நீ வேலைக்காரனாக இருந்தால் முதுமையில நீ எஜமானனாக இருக்கலாம் இளமையிலேயே நீ எஜமானனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதுமையிலே வேலைக்காரனாகத்தான் இருக்க முடியும் கடின உழைப்பிற்கு நிகர் உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை உழைப்பு என்பது அவமானம் அல்ல உழைக்காமல் ஓய்ந்திருப்பதுதான் அவமானம் நண்பர் செல்வராஜ் நேற்று பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாருங்க எப்படி வந்தேன் எப்படி ஒரு முயற்சி எப்படி ஒரு உழைப்பு எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் அது மாதிரி தான் எல்லாரும் வந்திருப்பீங்க நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இந்த உழைப்புக்கு ஈடு என எதுவுமே கிடையாது ஏன் தெரியுமா உலகத்தை வென்ற அலெக்சாண்டராக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய வீரன் நெப்போலியனாக இருக்கட்டும் ஏன் பில் கேட்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் ஸ்டீவ் ஜாப் ஆக இருக்கட்டும் உசைன் போல்ட் ஆக இருக்கட்டும் டெண்டுல்கர் ஆக இருக்கட்டும் மகாத்மா காந்தியாக இருக்கட்டும் அப்துல் கலாம் ஆக இருக்கட்டும் உழைக்காமல் யாரும் உலகத்தில் வென்றதாக சரித்திரம் கிடையாது நினைத்து பாருங்கள் ஒருத்தன் வந்து ஏழையார்கள் பணமே இல்லாம இருக்கிறவன் பணக்காரன் ஆயிடலாம் படிக்காதவன் கூட பெரிய ஆள் ஆயிடலாம் நல்ல சிந்தனைகள் இல்லாதவன் கூட பெரிய ஆள் ஆயிடலாம் அரசியல் எல்லாம் நம்ம ஊர்ல ஆனா உழைக்காமல் எவனும் உலகத்தில் ஜெயித்ததாக வரலாறு கிடையாது அதுதானே உண்மை உடல் கேட்கும் ஆசைகளையும் மனம் தேடும் இன்பங்களையும் அறிவினால் கட்டி போட்டுவிட்டு நீங்கள் உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்று நினைத்தால் உழைக்க ஆரம்பித்தால் இன்னும் கடினமாக உழைத்தால் நீங்கள் இந்த உலகை வெல்லலாம் என்பதில் இருவேறு கருத்துக்கிடமே இல்லை அதுதானே உண்மை